Good morning students. Welcome to online platform of Sri Academy. Today we are going to continue the chapter Saving My Friend Ellen. So we have read up to this portion. Let's start with the last paragraph. Her parents were standing beside each other. Their faces tense but Christy was nowhere in sight. Thank God, goodness that Christy slept through, through almost everything. अब क्या हुआ कि जब वो soldiers लेकर के यानी मेरी को और एलन को बाहर जाते हैं तो सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए और उनके face पे tension रहती है but सारे scene में Christy कहीं भी नजर नहीं आती है और Christy जो है जितना कुछ भी सब हुआ रहता है उसमें सो रही होती है If they had awakened her, she would be wailing or worse. She would be angry, and her fist would fly. Fist would fly means would start fighting. So, क्या हुआ कि क्रिस्टी सो रही होती है और मदर सोचती हैं कि अच्छा हुआ कि क्रिस्टी नहीं उठी क्रिस्टी अगर उठ जाती तो वो गुस्सा होती और झगड़ा करने लगती. Your names, the officer barked. जोर से चिल्लाते हुए ऑफिसर पूछता है बाघ मीन्स होता है भौंकना तो ऑफिसर बोलते हैं वट योर नेम्स तुम्हारे नाम क्या हैं एनी मेरी जॉनसन एंड दिस इज माय सिस्टर क्वाइट लेट हर स्पीक फॉर हर सेल्फ योर नेम ही वाज ग्लेयरिंग एट एलन एलन स्वेलोड लिजी शी सेड एंड क्लेयर हर थ्रोट लिजी जॉनसन The officer stared at them grimly. Now, Mama said in a strong voice, "You have seen that we have not hiding anything. May my children go back to bed." The officer ignored her. Suddenly, he grabbed a handful of Ellen's hair. Ellen winced. अब क्या होता है कि जब लिजी अपना नाम बताती है लिजी और वो clearly बोल नहीं पाती फिर अपना गला साफ करते हुए बोलती है लिजी जॉनसन और ऑफिसर क्या होता है अनप्लीजेंटली uh, उसको देखने लगता है मतलब बहुत गुस्से में उसको देखता है और मम्मा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलती हैं कि अब आपने देख लिया कि हम कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं और क्या आप मेरे बच्चे सोने के लिए जा सकते हैं वापस ऑफिसर उनकी बात को इग्नोर करता है और सडनली जो वो है एलन्स को एलन के बालों को मुट्ठी में पकड़ लेता है एलन विंस्ड अब एलन को दर्द होता है He laughed scornfully. You have a blonde child sleeping in the other room, and you have this blonde daughter. He gestured toward Annie Mary with his head. Or, क्या करता है कि वो उसको unfully हँसता है. That means with disrespect. बहुत ही गंदे तरीके से वो हँसता है और वो बोलता है कि तुम्हारा blonde child एक दूसरे room में सो रहा है और Uh, ये दूसरा बच्चा तुम्हारा ब्लॉन्ड है दैट मीन्स कि ब्लॉन्ड दैट मीन्स वाइट हेड सो गेस्टर्ड टूवर्ड एनी मैरी इज विथ हर हेड गेस्टर्ड मतलब कि बालों को पकड़ा हुआ था उसने एनी मैरी के और उसके बालों को पक एनी मैरी की तरफ बढ़ाते हुए एलन के बालों को वो ऐसे हेड को मूव करते हुए वे डिड यू गेट द डार्क हेड वन बोलते हैं तुम्हें ये डार्क हेड वन बच्चा कहाँ से मिला ही ट्विस्टेड द लॉक ऑफ एलन्स हेयर फ्रॉम द रोजन्स और वो उसके बाल हेयर्स को जो पकड़ा हुआ था और उसको और जोर से मोड़ता है और कहता है कि रोजन्स से फॉर अ मोमेंट नो वन स्पोक और एक मिनट के लिए कोई भी कुछ नहीं बोला Then Annie Mary, watching in panic, saw her father move swiftly to the small bookcase and take out a book. She saw that he was holding the family photograph album. Very quickly, he searched through its pages, found what he was looking for, and tore out three pictures from three separate pages. अभी क्या होता है एक मोमेंट के लिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और फिर एनी मेरी देखती है डरी हुई अपने फादर को देख रही होती तो वो देखती है कि वो बहुत आराम से बुक केस की तरफ जाते हैं 
वहाँ से फोटोग्राफ फैमिली फोटोग्राफ एल्बम उठाते हैं और उसमें से जल्दी से सर्च करते हैं और तीन पेज फाड़ के लेके आते हैं ही हैंडेड दैम टू द जर्मन ऑफिसर हु रिलीज एलेंस है और वो जर्मन ऑफिसर को देते हैं फिर वो एलेंस के बालों को छोड़ देता है यू विल सी ईच ऑफ माई डॉटर ईच विद हर नेम रिटर्न ऑन द फोटोग्राफ पापा सेड अब बोलते हैं कि आप मेरे डॉटर ईच डॉटर को मतलब हर डॉटर को आप मेरे देख रहे हैं और सबका नेम जो है वो फोटोग्राफ पे लिखा हुआ है एनी मेरी न्यू इंस्टेंटली विच फोटोग्राफ्स ही हैज ही हैड चोजन ऑफ ईच गर्ल एज टाइनी इन्फेंट ममा हैड रिटन इन हर डेलीकेट हैंड राइटिंग द नेम ऑफ ईच बेबी डॉटर अक्रॉस द बॉटम ऑफ दो फोटोग्राफ्स अब क्या होता है एनी मेरी को पता होता है कि पापा ने कौन सी तीन फोटोग्राफ्स चूज की हैं और हर फोटोग्राफ के नीचे मम्मा ने अपने डेलीकेट हैंड राइटिंग में बच्चे का नाम लिखा हुआ है शी रियलाइज टू विद एन आई सी फीलिंग और मम्मा को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि कौन से पिक्चर्स वो लाए हैं और उन्हें बहुत ही आई सी फीलिंग आती है मतलब वो रिलैक्सड फील करती हैं वाई पापा हैड टॉन दैम फ्रॉम द बुक एट द बॉटम ऑफ ईच पेज बिलो द फोटोग्राफ इट सेल्फ वॉज रिटन द डेट एंड द रियल लिजी जॉनसन वो हैड बीन बॉर्न ट्वेंटी वन ईयर्स अर्लियर और क्या होता है कि जो रियल लिजी जॉनसन है वो ट्वेंटी वन ईयर्स पहले जन्मी थी इसलिए फादर जो है वो फाड़ के लाते हैं क्योंकि हर फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था एनी मेरी ही रेड ग्लैंस डेट हर एंड ड्रॉप द सेकेंड फोटोग्राफ एनी मेरी ही रेड एंड उसकी तरफ देखते हैं फिर सेकेंड फोटोग्राफ को वो नीचे गिरा देते हैं लिजी मार्गरेट ही रेड फाइनली एंड स्टेड एट एल एन फॉर लॉन्ग अनबेविंग मोमेंट अब लिजी मार्गरेट पढ़ के वो उसकी तरफ देखते हैं और अन वेविंग मूवमेंट मीन्स यर विदाउट पॉज इन हर माइंड एनी मेरी पिक्चर द फोटोग्राफ दैट ही हेल्ड द बेबी वाइड आइड पॉप्ड अगेंस्ट द पिलो हर टाइनी हैंड होल्डिंग अ सिल्वर टीथिंग रिंग हर बेर फीट विजिबल बिलो द हैंड ऑफ एन एम्ब्रॉयडर ड्रेस द विस्पी कर्ल्स डार्क अब एनी मेरी को क्या होता है माइंड में पिक्चर रियलाइज हो रही होती है कि कौन सी बेबी की फोटोग्राफ दी होगी उन्होंने तो वाइड आइड पॉप्ड अगेन प्रॉप्ड अगेन अगेंस्ट अ पिलो दैट मीन्स पिलो के सपोर्ट से बैठी हुई और जिसके पैर खाली हैं विजिबल फ्रो द फ्रॉम द हेम ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस के नीचे से उसके पैर दिखते हैं और विस्पी कर्ल्स हैं डार्क हेयर हैं The officer took the photograph in half and dropped the pieces on the floor. Then he turned the heels of his shiny boots. अब क्या होता है और फोट जो ऑफिसर्स होते हैं वो फोटोग्राफ को फाड़ देते हैं और उसको फेंक देते हैं और मुड़ के वापस जाते हैं ग्राइंडिंग इन टू द पिक्चर्स दैट मीन्स क्रशिंग द पिक्चर्स उस जो पिक्चर्स फाड़ के फेंकी रहती है उसके ऊपर चलते हुए एंड लेफ्ट द अपार्टमेंट और फिर अपार्टमेंट से निकल जाते हैं विदाउट अ वर्ड बिना कुछ बोले द टू ऑफिसर्स फॉलोड और जो दो बाकी के ऑफिसर्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं पापा स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड क्लोज द डोर बिहाइंड हिम और पापा ने क्या किया आगे की तरफ बढ़े और दरवाजों को उनके जाने के बाद बंद कर दिया मामा रीच ओवर क्विकली एंड टुक एलेंस हैंड मामा जो है जल्दी से एलेन के पास पहुंची और एलेन का हाथ अपने हाथ में लिया यू हैव ब्यूटीफुल हेयर एलेन जस्ट लाइक योर ममाज और वो बोलती हैं एलेन तुम तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर हैं बिल्कुल तुम्हारे मामा की तरह शी सेड किसने बोला मामा ने बोला डोंट एवर बी सॉरी फॉर दैट वॉरेंट वी लकी दैट पापा थॉट और मामा बोलती हैं सॉरी डोंट एवर बी सॉरी फॉर दैट वॉरेंट वी लकी दैट पापा थॉट सो क्विकली एंड फाउंड द पिक्चर्स 
aren't we lucky that lizzy had dark hair when she was a baby it turned blonde later on when she was two or so अब एलन बोलती है कि आप उसके लिए कभी भी सॉरी फुल मत होइए और क्या ऐसा नहीं था कि पापा लकी थे कि उन्होंने इतनी जल्दी से सोच लिया और वो पिक्चर्स भी मिल गईं और क्या हम लकी नहीं हैं कि लिजी के डार्क हेयर थे जब वो बेबी थी एंड इट टर्न ब्लॉन्ड लेटर व्हेन शी वाज टू और सो और वो फिर ब्लॉन्ड टर्न हुए कब जब वो टू ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा की हुई Okay students in this way we have completed the chapter hope you have understood the chapter well if you have any problem you can call and ask me in the next video we will be doing the comprehension section section of the story thank you have a good day